哈喽，大家好，欢迎回来我的频道。今天的视频是十月爱用品的分享。今天因为天气特别好，所以我就在厨房里面找了一个有自然光的地方来拍这个视频。其实相比那种大的很亮的摄影灯，我还是更喜欢阳光，就是自然光的效果一点。时间过得太快了，现在已经到十月底了，下个月开始就是年终打折季，有双十一呀、啊、黑五之类的，就是很多的购物节，非常适合花钱的时候。所以今天的视频我也特地有多整理一些东西，然后会分享一些平常我比较少提到的，像是护肤品、化妆品，还有理发产品。我一般护肤和化妆的步骤都比较简单，所以今天跟大家分享的东西算是我常年必备的一些产品，也是我觉得在打折的时候很适合买的，可以给大家双十一和黑五买东西做一些参考。考，然后今天这期视频也是和新加坡的 s t y g e n 的一期合作视频，就是我们家新装的那个自动的升降晾衣架，非常感谢 s t y g e n 赞助今天的视频。然后一会儿我也会跟大家分享一些我比较详细的使用感受。那我们现在就开始今天的视频。哇，我感觉沐浴着阳光拍视频，真的感觉心情会挺不一样的。我今天说话都会比较亢奋一点。其实最近我有点想去做头发，我想要不然把头发拉直，要不然就把头发烫卷，还没有想好。到时候真的去做了再跟大家说，或者你们有什么建议，觉得我拉直还是烫卷比较好，可以留言告诉我。OK， 我们开始。今天想跟大家分享的食品类的东西就只有一个，是一包咖啡豆。这个我已经喝过了无数无数包了 ，Dutch Colony 的，它是一个新加坡的本地的 roaster。我这一包是一个比较基础的那种 espresso blend， 就是拼配豆，就是它会有几种不同的咖啡豆混合在一起，不是一个那种很精品的，需要你花很多心思和时间去冲，然后去品去感受的那种咖啡豆，而是那种很日常、很放心，就是随手去冲都不会出错的一个豆子。我很喜欢的这一包名字叫做 Colonial， 它是属于中度偏深烘焙的，味道是很浓郁很。很醇厚的那种咖啡味，几乎没有什么酸味。我一般都直接拿它来做拿铁，它的价格也不贵，大概两百五十克。是十多块不到二十新币，算是性价比很高的咖啡豆了。然后他们家的咖啡豆每次都特别的新鲜。我这一包是昨天十月二十七号收到的，然后它的烘焙日期是十月二十五号，就是很新鲜。如果你喝咖啡比较讲究的话，你可以把它放着，然后养一礼拜再喝。我有好几次收到这包豆子的时候，都是家里已经没有一颗咖啡豆了，所以我就没有管那么多，直接打开喝。呃，味道也还挺不错的。然后他们家的豆子，我觉得出品算是很稳定的，就是不同的批次喝起来都是。是一样的味道，就让我感觉特别安心。然后因为它很新鲜，所以做出来咖啡上面那一层的 crema 也很丰富，然后用来拉花也很不错。在新加坡的朋友，如果喜欢喝咖啡的话，真的可以试试看。如果你有这种意式咖啡机，有磨豆机的话，你就可以直接买整颗的豆子。如果你是用磨卡壶或者是其他的器具，它网站上也可以去选，你要磨成什么样粗细的粉都可以的。所以大家可以试试看。OK， 然后下一个就来跟大家分享这个 Stygen 的晾衣架。之前有一期视频提到了这个发。音的问题，这个词的发音，昨天我去专门去找了，它是一个德语词，它的正确读音应该是呃 ，steigen。差不多是这样子，我不是很会，但是为了方便，我就读 s t y g e n 了，因为我看他们官方的那个视频里面是这么读的。其实说实话，如果没有接到他们这个合作的项目，我自己也是在考虑要装一个这种升降的晾衣架，因为我们家确实需要一台。然后到现在我们已经用了一个多月的时间，呃，总体来说我跟天哥都是很满意的。今天就来跟大家分享几个我觉得他做的很不错的几个点，然后应该也能帮到大家选到比较适合自己的型号。首先，第一个我觉得是很基础的啦，就是这种晾衣架唯独不能少的功能就是升降，真的可以优化整个晾衣服的过程，尤其是晾那种被子，然后床单、被套这种比较大件的东西，它们打湿了水之后就会特别重。然后，如果你的衣架能够降下来到比较低的位置，这样你晾的时候就会比较省力。然后晾好之后，你就把它再升回去，这样收到顶上之后，它就完全不会碍事。所以大家如果要买晾衣架，首先肯定要保证的是它一定可以升降，然后其他的，比如说能。能不能吹风啊？能不能除螨？能不能加热？这种功能，你再去根据自己的需要去选择。然后第二点比较重要的就是这个晾衣架的大小。我们家这一台它是一个呃体积比较小的一台机器，它完全收纳起来的宽度只有一米二。所以就是很窄的地方，它都可以安装，但是它用的时候是可以伸长的，就它两边那个杆是可以拉出来的，最长可以到两米。如果你有那种 king size 的一米八的那种床单，它都可以完全展开的晾在上面。所以这个可以伸长收缩的设计，我觉得还挺
挺实用的。它的晾衣杆上面还设计了很多那种一个一个的小孔，这个小孔是用来把你的晾衣架挂在里面的，这样你的衣架就会挂得很稳固，不会动，然后也不会掉下来。它这个自带的晾衣孔如果不够的话，你还可以给它加那种补充杆，就上面全都是那种小孔，然后你就可以多晾很多很多衣服。除了比较基础的升降和伸缩，它还有一些其他的功能，比如说它可以亮灯，然后可以吹热风，然后还可以除螨。这几个里面我们比较常用的是热风和除螨。第一个是热风，热风开了之后，你的衣服就会干得比较快，它每次打开之后过了三个小时就会自动关掉。一般在这三小时之内，只要是普通夏天的衣服，不是那种特别厚的，就都可以干了。然后晾完的衣服也都很干爽，不会有那种阴干的很潮湿的味道，会比较像太阳晒过的那种感觉。而且晚上开着它也不会特别吵，不像以前我们晚上洗完衣服之后要开烘干机，就声音特别大，很吵。我们在客厅里面看电视的时候都听不到电视机的声音，所以到现在我们其实用烘干机都比较少了。然后它还有一个功能就是除螨，这个我们会在晾床单、被套和被子的时候会用，因为我的皮肤也属于有一点敏感的，如果尘螨太多的话就会容易过敏，尤其是我们现在用的枕头、枕套和枕巾。呃，我就需要经常换洗，然后每次晾干的时候，我都会开这个除螨功能。总体来说，我是非常满意这个新的晾衣架的，我觉得是属于家里很实用的一个电器。然后他们整个的安装和售后的团队也都非常专业，所以给大家推荐这个品牌。他们在双十一的期间也有在做活动打折，就是所有型号的衣架好像都有九折的优惠，然后还有一个免费的保修。会把他们网站的链接还有这个九折的折扣码都放在视频下面的信息栏里面，大家如果有需要的话可以。去了解一下。OK， 下一个来跟大家分享的也是一个属于居家收纳的一个用品，呃，是一个标签机，它是仅仅这个牌子的，型号叫做小元气。最开始是看了宇哥的视频种草，然后我就去下单了。嗯，它整个是一个非常小巧的机器，充电用的，它的电池也很耐用，买来到现在可能差不多小半年的时间都还没有充过电。打印标签的话，就是用手机连接蓝牙，它有一个软件，你在那个软件上就可以编辑标签的。内容，然后点打印，它就出来了。我刚买的时候，它那个手机软件还没有国外的版本，当时我还是用了一个中国的 Apple ID 去下载的，就有点麻烦。但是昨天我在写稿的时候，我发现它出了一个新的 APP， 呃，就在海外也可以下载，然后我就去试了一下，结果真的可以用，所以现在也不用担心它那个手机软件连接不到的问题。这个标签机和手机的蓝牙都要同时打开，然后就直接点进这个软件。它就自动连上了，点新建纸条，然后在这里你就可以编辑你的标签的内容，比如说我们随便写一个，今天天气真好，你可以改字体，改它的这个文字的大小，然后还可以加一些那种呃涂鸦和图片什么的。我们把这个改一个字体，改成这个比较可爱的字体，再加一个贴纸。弄一个小花吧，<笑>有一个巨大的一个小花放在旁边 ，OK， 然后这样，假如我就弄好了，然后点打印，它这个就会直接出来。出来之后，你要按一下上面这个按钮，它是一个手动裁切的一个剪刀，这样按一下，它就剪下来了。打出来就是这个样子。前面这边好像我上次就是没有剪好，所以它前面这边比较短。一般来说，它前面都会空一个，就是比较合适的距离，用起来就是这样，其实还挺简单的。呃，不过它这个按键手动裁切这个东西其实不太不太整齐，不知道你们能不能看出来，就是它这个边缘。是有一点歪歪的，不是说很明显，但是其实一开始我有点难以接受，因为我以前那个标签机它是自动裁切，就是剪出来就是一个很完美的正正方方的长方形，但是后来用久了感觉也还好，就是能接受，不怎么影响使用。然后拿下来之后，你可以从这边把它撕开，它有一个这个胶，你就这样两边都撕开，就可以直接贴上了。比如说我们把它贴在这个镜子上面。OK， 贴好了，把它贴在我这个镜子上了。
其实用起来就还挺简单、挺方便的。我们家有一些收纳东西比较多的地方，我都贴了这种标签，比如说冰箱里面，然后厨房的橱柜，还有卧室的抽屉里面之类的。一是比较方便你自己找东西，二是你添置了新的东西之后，你可以马上根据分类把它放到它应该放的地方，就不会那么容易乱。然后第三点就是家里面的其他的成员，就是天哥，他也可以根据我做的标签去找东西，就不会出现东西都是我收的，但是他却什么都找不到。这样的情况，还有比如说有一些电线，像是这个，每次家里有这种新的电线的时候，我都会给它贴上一个标签。像这个，我一看就知道是我的耳机的充电线。现在家里的小电器也特别多，就电线也是越来越多，所以用这个标签把它标记起来，我觉得还挺方便的。然后还有一些像是数码产品的东西，比如说我的这个移动硬盘，我有很多不同的移动硬盘，这几个都是。你东西一多就很容易分辨不清楚。我以前就是每次都要把它插到电脑上去看，才知道它里面是什么内容。但是后来我就做了这种标签，比如说这个上面我就写了它是五备份的呃音乐和照片，然后还有我那个电脑的备份，然后这个硬盘里面就全都是我的视频的备份，然后还有这个也很好笑，这个是我当时。就是打开看才发现里面其实没有什么重要的内容，我就写了一个啥也没有，就代表着说以后还可以继续用。像这种情况就特别适合用标签机，我觉得这一台标签机它的价格和定位都比较适合家用，就是普通的家庭满足一些收纳的需求是完全够用的。快到双十一了，他们应该也有在打折，我觉得还挺值得入手的。然后下面跟大家来分享几个彩妆用品，呃，东西不算特别多，但是都是我淘汰了很多同类产品之后。留下来的精品中的精品，首先第一个就是之前好像有在开箱的时候给大家看到过一个眼影盘，三 C E 的眼影盘，色号是 Overtake， 然后今天的眼妆也是用它画的。我化妆平均发挥的不是很稳定，但是每次大家说好看，就基本上都是这个。它是一盘非常火、非常热门的眼影，我觉得大家喜欢它真的不是没有道理的，真的不是，真的是有，真的不是没有道理的。对，没没说错，它整盘都是这种，就是棕棕的、橘橘的。粉粉的、嫩嫩的这种奶茶色调，颜色搭配很和谐的一盘眼影，这些颜色我觉得都还挺适合亚洲皮肤的，涂在脸上不会感觉特别脏，然后粉质也很好，很容易晕染开，就不会有那种一坨一坨结块的情况。你就这样看，你随便从这一盘里面挑两个颜色，它们大概率都是能够搭配在一起用的。然后你随便挑一个颜色单独画也很好看。如果你不是很擅长搭配这种彩妆的颜色的话，这一盘我觉得挺不容易出错的。然后我最常用的是这个、这个，还有这个，这几个哑光的颜色。这几个颜色就是属于那种比较日常、比较自然的，然后也可以把眼睛的轮廓稍微加深一点，这样你眼睛看起来就会比较深邃。每一格的颜色都不是特别大，但是完全够用了，我觉得可以用很久了，带出门也很轻便，很方便。然后我最喜欢的一点就是它这个盒子，这个边框旁边这一圈就是不怎么容易脏。我其实用它用的还挺频繁的，然后我也没有刻意的去擦它，但是它就是可以一直保持一个就是比较干净整洁的状态，不像是有一些化妆品的包装，它一开始很漂亮，但用到后面它这个旁边全都弄得很脏，很多粉。这个到目前为止我觉得都还挺干净的。所以很加分。今年双十一我准备再去买，就是它这个同样型号的另外一盘颜色，呃，那个颜色叫 Smoother， 就是整盘九个颜色全都是哑光的。嗯，不知道那个颜色会怎么样，但是我觉得这个 Overtake 确实是很经典，然后也很值得作为第一次入手的一个颜色。然后下一个是雨吉的产品，真的是我应该是最信任、最喜欢的一个国产品牌，雨吉的月相腮红。呃，它有好多不同的颜色，其实很多我都有，但是我最常用的是这个这个色号，呃 Morning， 然后它的颜色是这样子的。它是有一点粉粉的偏豆沙的颜色，上脸之后会感觉比较有气色。我一般都只涂一点点。其实我最喜欢这块腮红的是它的质地，它不是那种特别特别显色的腮红。我以前用过的一些其他的腮红，你真的要特别小心，然后每次都要这种疯狂的敲这个刷子把它甩干净才能上脸，不然很容易这也就是一道红就很难看。这块它就不会，那个显色度我觉得把握的特别好，就是很适合我这种比较。狂躁的上妆办法，我一般就是用这个，也是雨吉的刷子，就是一个腮红刷，然后在这上面这样转两圈，然后稍微的掸两下
，就可以在脸上刷了，很轻松就能营造出那种比较有元气、比较有血色的感觉。所以这个我觉得很好用，我给我妈妈也买了一块一模一样的。同一个系列还有一块，我也很喜欢，是这个，这个是桂月。这一块我用的比较多，然后这一块用的比较少，但这个颜色我也挺喜欢的，它是有一点点棕色，感觉适合比较中性、比较复古一点的装扮。嗯、呃，总之我觉得这个系列的腮红都很好用，然后性价比也很高。然后下一个分享一个定妆喷雾，其实定妆喷雾在新加坡还挺有必要的，因为出门就很容易出汗，然后也很容易化妆，所以我现在只要化了妆，就基本上都会用定妆喷雾。是这一瓶 Urban Decay 的这个 All Nighter， 是很老牌、很经典的一个产品了。我也用了很久很久，我大概是从大学的时候就开始用这个，用完了很多很多瓶。它的定妆和持妆能力真的很强，它这个喷头也还挺好用的。它喷出来之后，整个面积散发的特别广，就是确实是雾状的，不会像水滴一样在脸上有一滴一滴的感觉。然后喷在脸上之后，我会这样稍微扇一扇，等它差不多干了之后，你就会觉得你的妆在脸上变得比较稳定，然后比较踏实。然后接下来的一天，不管你是在室内还是在室外，你的脱妆都不会特别严重。所以我就一直在用这个喷雾很多很多年了。它唯一的缺点就是我每次要喷很多，我每次都喷很多下，就感觉用的还挺快的哦。Oh, 还有它的味道也确实不太好闻，肯定不是香味，但是我觉得也不至于到非常臭，确实有一点像口水的味道。不过我觉得是 OK 可以接受的，大家如果没有试过的话，可以去试试看。这个很适合夏天会出汗的季节。然后接下来是一个面膜，是我最近特别喜欢的一个涂抹式面膜，这个 Fresh 的红茶修护面膜。大家如果想买的话，可以截图这个名字，因为它有很多种类的面膜都长得差不多。我有一次都差点买错了，所以要对着这个字去找一模一样的。最开始我是买另外一个产品，然后他们送了一个小样，我就试过了之后就特别喜欢，然后就直接去买了这个最大的。包装一百毫升的，我觉得这个面膜也是很适合夏天用的，很适合新加坡。它里面的质地就是乳白色，有点像土豆泥的质地，就不是那种很光滑、很亮的，有一点哑光。嗯，味道也不错，闻起来挺清爽的。我一般就是用一个这样子的硅胶面膜刷，然后挖一大块在脸上涂。呃，这个刷子也挺好用的，也是我买别的面膜送的。淘宝上应该就搜索硅胶面膜刷，应该就有很多类似的。它上脸很好推开，然后敷在脸上会有那种凉凉、很清凉的感觉。我每次用它的时候都会觉得头脑特别清醒。如果你的皮肤有比较敏感或者是受损、泛红的地方的话，会有一点点的刺痛，然后敷完之后效果就马上很明显。之前脸上泛红的地方都会好很多，然后不知道是不是因为泛红退掉了，就会感觉脸色都会有一点提亮，整个皮肤的状态就会看起来好很多。它镇定修复的效果还挺好的，属于比较急救的那种面膜，我觉得很适合白。天用，比如说你晚上没有休息好，或者是皮肤有一点受损，但是你又想让你的脸看起来状态还不错，就用这个急救面膜，马上就会好很多。可能不太适合比较冷的冬天用，因为它那个上脸会有凉凉的感觉嘛，就可能会觉得比较冷。新加坡的朋友可以试试看，我觉得还挺不错的。太阳马上就要落山了，我赶快。还有两个东西要说。下一个跟大家分享一个我最近很喜欢用的一个干发喷雾，就是 Dry Shampoo。我之前也有在用干发喷雾，用的是那种就是在 Watson 买的那种，就是一个彩色的瓶子。但是我觉得这个 Living Proof 的比较好，因为它喷出来不会有特别多的白粉，然后它吸油的能力也很强，就是你喷了之后头发就会变得特别蓬松，就很清爽的感觉，就不会有那种你昨天没洗头发的那种扁扁塌塌的感觉。然后每次用的时候就这样稍微摇一下，把它摇匀，然后。我一般都会掀起一些头发，在这个这个下面这里，稍微留一点距离，这样喷，大概这个位置。喷完之后可以让它留个几十秒，然后你再稍微用手这样整理一下，它就不会在你头上留下那种白色的粉末，然后它蓬松和吸油的效果也都很好，所以是目前我很喜欢的一个干发喷雾。尤其是我现在剪短头发之后，第一天如果不洗，第二天头皮就容易很塌。所以我一般到第二天的时候都会喷一点点干发喷雾在头发上。大家如果有在找类似的产品，或者是你头发比较容易塌、比较容易扁，或者是经常出油的话，可以去试试这个。OK， 然后今天的视频最后想跟大家分享几首我最近很喜欢听的歌。最近我发现了一个新的比较小众的那种乐队组合，他们的名字叫 Home， 是一个英国的双人组合。我真的很喜欢听他们的歌，他们是有一点偏向迷幻电音的风格，听起来好像很夸张，但是其实，呃，听他们的歌给我的感觉就是很温柔、很浪漫的。
，就是那种在海边太阳快落山的时候，整个天空都是橘黄色的，然后云是粉红色的，海是那种深蓝色的，然后海面上还反光，就是波光粼粼那种感觉。不知道为什么我会有这么清晰的画面，但是每次听他们的歌，都是想象的是这种场景。他们的几本唱片我也几乎都买了，我挑出来的几首我比较喜欢的，推荐给大家。因为有版权，所以我没有办法在视频里面播放这个歌，但是我会把这几首歌名都写在屏幕上，然后也会把他们那个歌曲的链接放在视频下面的信息栏里面，就是 YouTube 的链接，大家就可以直接点进去听。很适合自己一个人，就是比较悠闲的时候听，比如说晚上洗完澡在放松的时候，可以倒一杯酒，然后安静的听听歌。其实听音乐，我觉得真的是比较私密的事情，就是大家都会有各自喜欢的不同的风格和类别。我也是一个很喜欢听音乐的人，大家如果有什么特别喜欢的歌，也可以在评论里面留言，跟大家一起分享。OK， 那今天这个视频就到这结束了，跟大家种草的还挺多东西的。那接下来的双十一和黑五，大家也记得理性种草，理性购物。我们就下期视频再见，拜拜。